陛下，玉儿，好点了吗？嗯。朕昏迷的时候，邱子良都做了些什么？陛下，您可有想到解决的办法？容真再想一想。我能动了。我是来为陛下换药的。殿下，光王殿下，大人下令，为了防止再有石渊那样的叛臣行刺陛下，没有他的首令，任何人不得入内。光王殿下，还是请回吧。光王殿下，光王殿下，光王殿下，光王殿下。云儿光王殿下已经走了，你，玉儿，听朕说，朕听得住，我也听得住。玉儿，你之前说，石渊认出了严修，但胭脂用妙计，洗脱了严修的罪意，对吗？你还说，崔娘一时本是出了什么差错，但是也就这么过关了。嗯，胭脂也很震惊。陛下，您可有什么办法了？没有。那……但有人有。谁？第三人。我姑姑。真正的第三人石渊，便是求胭脂最重要的一颗棋子。本不应该如此轻易的就被邱子良找到的，而且让他入宫行刺朕，令朕受了重伤，令邱子良成功的反击。这一切都是幕后的第三人所为。这我就不明白了，那个人处处帮我们。要设计害我们，到底是为什么？为了两败俱伤。我除了邱子良，邱子良除了我，都不是他所希望的。那这个人到底会是谁呢？等着。等着。他不会让朕现在就死。肯定会想办法救朕的，这是我们最后的机会，我们一定要把握住。you <laughs> 
然如陛下所料。最后一口，陛下，感觉怎么样？好点了吗？你如何？哦，我啊。我算是因祸得福，涅槃重生了吧？以前臣一个能打十个，现在臣一个能打一百个。陛下，您也要快点好起来。楚国公道。
。陛下，这几日可好？陛下，三日后就是册封大典。我看陛下这身体，恐怕是去不了了。不过陛下不用担心，有本宫在，本宫一定会办得妥妥当当。对了，除了李德云，朝堂上上下下的官员。联名上书，请安王登基。朝臣如此齐心，已无内忧。至于外患嘛，好叫陛下知道。朕吴军已被本宫调去的神才军拦在了朔州城外。至于没杀郡主，很可惜，死了。哎呀，说起来呀，这没杀郡主，命真的很大，死了一次又一次。这回，本宫是命人砍了他的头颅，死的透透的。知道了。哎呀，齐燕呀，你就没什么话跟义父说的吗？嗯一切都会好起来。老臣先告退了。